Praise Lord, Minyaka. Praise Lord, Benatanna. Praise Lord, Nana Priscilla. Happy Easter. Praise Lord, Minyaka. Praise Lord, Priscilla. Happy Easter. Thank you, Akka. Benet. Akka. Na pesh na atras na ne na. Demana ka? Ah, ira zu Minyaka part hai peta. Tinka special part hai onanda. Shalim garvi. बैठक बेन्नी हईदराबाद कंपनी पन वाली अंदवलास्टर <laughs> 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 निकी तो सब कोई कोई कहा वाइस बोल नहीं इसलिए नहीं वाइस आर लोवेस्ट हूँ ना ना हेडफोन्स प्रॉब्लम है ना इपर क्लियर गया है अंदर ये पार्टनर कौन सा अंतर लाउड लेयर गया नहीं उन्हीं साउंड लेंगे निवरेमन नि निम्क दीता 
అన్నాడా నిమ్మక్క దగ్గరికి వెళ్తా అన్నాడా మమ్మీ తీసుకురావట్లేదా చెప్దాం వాళ్ళకి మమ్మీ పని చెప్దాం వాళ్ళకి మిన్ని అక్క నిమ్మి అక్క ఇద్దరు కలిసి వచ్చేస్తారు నీకు తెలుసా మిన్ని అక్క నిమ్మి అక్క ఒకలా ఉన్నాయి కదా స్పెల్లింగ్ కదా ఎందుకు ఉన్నాయి అనుకుంటున్నావు అలాగా ఇద్దరు ఇద్దరు సిస్టర్స్ కాబట్టి అలా ఉన్నాయి ట్విన్స్ కి అలాగే పెట్టుకుంటారు తెలుసా ట్విన్స్ లా ఉన్నావా లేదా ఇంతవరకు మీరు ఎప్పుడైనా చెప్తారేమో కదా ఉన్నావా అలాగా జాయ్ కదా ట్విన్స్ లాగా ఉన్నాం కదా ఇద్దరం అని అందుకే మిమ్మి అక్క నిమ్మి అక్క నిషిత నిషిత ఎలాగో అలాగా కదా నవ్వేసాడు జాయ్ వెరీ గుడ్ కదా వెరీ వెరీ గుడ్ జాయ్ మంచాడు ఇదండి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఉంటుంది మీరు కల్పన గారు చర్చ్కి వెళ్ళారా మీరు ఈ రోజు పెట్టారా మీకు పెట్టారక్క వెళ్ళామక్క పెట్టారక్క గుడ్ ఫ్రైడే ఒకటే వద్దన్నారా అవునక్క అందరు పెట్టుకున్నారు కానీ మాది ఒక్కటే ఎందుకు అట్లా ఆగిపోయింది అక్క చిన్నబాబు బాగున్నాడు కదక్క బాగున్నాడమ్మ నీరసం కూడా తగ్గింది వాళ్ళ రూమ్మేట్ అక్క అయిపోయి కూడా బానే ఉన్నాడు అయిపోయి రేపు టెస్ట్ చేయించుకుంటాడు అయిపోయి రేపటికి ట్వంటీ వన్ డేస్ అవుతుంది బాబుకేమో నెక్స్ట్ మండేకి ట్వంటీ వన్ డేస్ అవుతుంది అప్పుడు చేయించుకోమన్నారు డాక్టర్ మళ్ళా టెస్ట్ చేయించుకున్నాక అప్పుడు నెగిటివ్ వస్తే కనుక ఇంటికి వస్తాను అంటున్నారు ప్రేర్ చేస్తున్నారు మీ అందరూ మనకి తెలియాలక్క టాన్సెస్ గురించి అది కూడా ఆపరేషన్ లేకపోకుండా మెడిసిన్ ద్వారానే దేవుడు సహాయం చెయ్యాలక్క స్టార్ట్ చేసుకున్నామా అక్క తొందరగా స్టార్ట్ చేసి తొందరగా ఆపేస్తే పాపం అందరూ రష్ తీసుకోవచ్చు పొద్దున్నే పొద్దున్న లేచిన వాళ్ళు లాస్ట్ టైం ఈస్టర్ కూడా అంతా ఎవరు అలా అలా కూర్చొని కూర్చొని చేస్తారు 
అలైట్ సరే పిల్లలు మీలో ఎవరు మాకు ప్రేర లీడ్ చేస్తారు అసలు కంప్లీట్ గా సెంటెన్స్ ఏంటో కూడా వినలేదు మనవుడు జరిగిపోయినట్టే నువ్వు మాట అన్నావు అంటే చాలు ఎమక్క చీకట్లో నుంచి మాట్లాడుతున్నావు ఏంటి అక్క మరి వెలుగు వచ్చింది అక్క ఈ రోజు రాలేదు వెలుగులోకి సమాధిలోంచి లేచారా ఓకే వెరీ గుడ్ నీకు అన్ని విషయాలు తెలుసు జాయ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ గొప్ప పాస్టర్ అయిపోతావా నువ్వు మిషనరీ అయిపోతావా Wow, very good. God bless you. రాకుండాని <laughs> స్నేహితండి సన్హిత్ బాగున్నారా మాట్లాడు ఇప్పుడు మన మధ్యలో కల్పనాక ఉన్నారు సో మనల్ని ఫస్ట్ ప్రారంభ ప్రార్థన కల్పనాక లీడ్ చేస్తారు అందరు మీ ప్రేర్ పొజిషన్ కు వచ్చేయండి సర్వశక్తిమంతుడువైన తండ్రి సర్వాధికారి మహోన్నతుడా మహాగనుడా మహిమా ప్రభావములు కలిగిన మా ప్రియ పరలోక దేవా నీ బంగారు పాదములకు వందనాలు స్తోత్రములు స్తోత్రములు నాయన ఈ నలభై దినములు మండల కాల ధ్యానములు జరిగించుకోవటానికి మీరు సహాయం చేసి పరిశుద్ధాత్మ దేవా ఈ దినము నాయన పునర్దానపు పండుగ నాయన నీకు వందనాలు మీరు మాకు ఏర్పాటు చేసిన స్థలముల్లో ఎంతో ఘనముగా మీ నామమునకు మహిమతరముగా జరిగించుకోవటానికి సహాయం చేశారు తండ్రి వందనాలు మరలా తిరిగి పరిశుద్ధాత్ముడా నాయన యొక్క సండే స్కూల్ వన్ ఇయర్ పూర్తి చేసుకుని రెండవ సంవత్సరంలో మొదటి దినంలో ప్రవేశించిన మా బిడ్డలను బట్టి మమ్మల్ని బట్టి నాయన మీ పాదములు చెంతకొస్తున్నాం ప్రభు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నామని వందనాలు నాయన మొదటి సంవత్సరం జరిగిన దానికన్నా ఈ సంవత్సరం అన్ని విషయాల్లో కూడా ప్రభు నీ నామమునకు మహిమకరముగా పరిశుద్ధాత్మ దేవా నీకు స్తోత్రం నాయన బిడ్లైన వారందరూ కూడా తండ్రి రాబోవు నాయన వత్సరములలో నీ నామ మహిమార్థమై గొప్ప గొప్ప దైవ సేవకులుగా ప్రసంగికులుగా బిషప్లుగా రెవరెండ్లుగా మిషనరీలుగా సువార్థికులుగా ఒక్కొక్క బిడ్డ ఎండ్ల మీరు కలిగి ఉన్న ప్రణాళిక చిత్త ఉద్దేశములు అన్ని కూడా సంపూర్ణంగా నెరవేర్పులోనికి తీసుకురండి తండ్రి నీకు వందనాలు మీ ప్రణాళిక ఎంతో ఉన్నతమైనది తండ్రి అది ఈ విధంగా నెరవేర్చుటకు గాను పరిశుద్ధాత్ముడా ఈ జూమ్ని ఏర్పాటు చేసి జోషి బ్రదర్ ద్వారా మరలా షాలేమయ్య గారి ద్వారా ఇటు కార్యక్రమములు అక్క వాళ్ళని మీరు ఏర్పాటు చేసుకుని జరిగించుచున్న మీ కృప అంతటి కొరకు వందనాలు నాయన ఏమిచ్చి మీ రుణం తీర్చగలం ప్రభు నీకు స్తోత్రం నాయన బిడ్డల విషయంలో 
ఎన్నో సంగతులు నాయన తెలుసుకోవటానికి సహాయం చేశారు తండ్రి నీకు వందనములు ఈ దినము జరగవలసిన సండే స్కూల్ కార్యక్రమం ప్రారంభం నుండి ముగింపు వరకు మీరు అధ్యక్ష వహించండి మీ నామమునకు మహిమకరంగా మీరు జరిగించమని వందనాలు స్తోత్రులు తండ్రి ఎవరికి ఎలాంటి నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం లేకపోకుండా మీ కృపా సహాయతను అనుగ్రహించండి ప్రతి దినము వచ్చే మా చిన్న బిడ్డలు కాకుండా అనేకులు నూతనంగా నాయన వచ్చినట్లు మీ కృపా సహాయతను అనుగ్రహించమని వందనాలు నాయన బిడ్డలు నేర్చుకున్న విషయాలు కంటత వాక్యాలు ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకుండా వారు నాయన హృదయంలో తలపోసుకుంటూ నెమరవేసుకుంటూ ఉండేటట్లు మీ కృపా సహాయతను అనుగ్రహించండి ఈ దినం లెసన్ చెప్పుచున్న వారిని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు ప్రణతులు చెల్లించుకొనిచు పునరుద్ధానుడైన ఏసే పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమె ఈస్ట్ అంటే ఏంటి మనం ఎందుకని ఈస్ట్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం కారణం ఏంటి పిల్లలు ఎవరికైనా తెలుసా జాయ్ సూపర్ హీరో కావా చెప్పు ఇంతకు ముందు 
కూడా మనం చేసాం కదా ఈ పాట కదా అందుకని అందరు చాలా బాగా చేస్తున్నారు అందరికి వచ్చేసింది ప్రాక్టీస్ చేసేసి బాగా రెడీ అయిపోయినట్టు ఉన్నట్టు ఉన్నారు పిల్లలకి ఎంత బాగా చేస్తున్నారు ఇంకోసారి చేద్దాం మరి రెడీయా చేసేద్దాం
शाले अंकल वाक्य దానికి ముందుగా మరి మీకు ఇంకొక సర్ప్రైజ్ కూడా ఉంది సెలినా నిద్రపోతున్నావా అచ్చా ఓకే ఓకే మరి అందరం కలిసి చూద్దాం ఈ రోజు గొప్ప విషయం నేర్చుకోబోతా అసలు ఇందాక జాయ్ చెప్పాడు అసలు ఏ ఇష్టం అంటే ఏంటి అంటే బలే చెప్పాడు జాయ్ సిలు మీద జాయ్ రూత్ ఇద్దరు కూడా చెప్పారు కదా అదేంటో మరి ఈ రోజు చూద్దామా ఏ ఇష్టం అంటే ఏంటో చూద్దామా పిల్లలు సరేనా అయితే వేసైన సిలు వేసిన తర్వాత ఒక ఆయన ఉన్నారు కదా అర్మితయ యోసేపు ఆయన గురించి మనం ఎక్కువగా నేర్చుకోలేదు అప్పుడప్పుడు కొంచెం కొంచెం విన్నాను కదా ఈయన సన్హెడ్రిన్ సభలో ఒక మెంబర్ అనమాట మంచి ఉన్నతమైన అధికారంలో ఆయన ఉన్నారు వేసైన సిలు వేసిన తర్వాత మరి ఆ సిలు మీద నుంచి దింపటానికి వాళ్ళకి అధికారం లేదు కదా అప్పుడు వెళ్ళి పిలాత్ గారిని అడిగినప్పుడు ఆయన ఆయన సరే అని ఒప్పుకున్నారు ఇంత తొందరగా చనిపోయారు ఆయసయ అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఎందుకంటే సిలు మీద వేసిన వాళ్ళు అంత తొందరగా చనిపోరు అలా 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 శ్రమ పడుతూ శ్రమ పడుతూ బాధపడుతూ బాధపడుతూ చనిపోతారు అయితే దేవుడు తన లేఖనముల ప్రకారంగా ఆయన అన్ని మాటలు మాట్లాడి ఆయన చనిపోయారు ఆయనకి ఆయనే ప్రాణం పెట్టారు కదా మన కొరకు మరి చనిపోయిన తర్వాత ఆయన తీసుకుని వెళ్ళి ఏం చేశారు ఆయన శుక్రవారం చనిపోయారు శనివారం ఏమైంది ఆదివారం ఏమైందో ఏంటి తెలుసుకుందామా మీకు తెలుసుకోవాలని ఉందా పిల్లలు సరేనా అయితే కళ్ళు మూసుకోండి మరొకసారి నేను రెడీ స్టార్ట్ గో అటు రఫ్ అవ్వని చూడాలి సరేనా ఓకే కళ్ళు తెలుస్తున్నారా మిన్ని అక్క ఎవరైనా నేను చూస్తున్నా అయితే పిల్లలు ఇప్పుడు ఎక్కడికి మనం వెళ్తున్నాము అని అంటే అరుమితే యోసేపు గర్తి ఒక సమాధిలో పెట్టేసారు వేసేయని పిల్లలు అక్కడ ఆ సమాధి ఎలా ఉంది ఆ సమాధి ఎలా ఉంది ఏంటి 
అక్కడ ఏం జరిగిందో మనం చూద్దాం పిల్లలు పెట్టుకున్నావా నువ్వు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకున్నావా సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి కదా బెల్ట్ పెట్టుకో మరి ఇప్పుడు మనం అందరూ ఆడికి వెళ్ళిపోయాం కదా త్రీ అనేసరికి మీరు ఓపెన్ చేయాలి మీ ఐస్ సరేనా వన్ టూ త్రీ గో ఏం కనిపించింది పిల్లలు మీకు ఐస్ అయ్యా సిల వేసిన తర్వాత ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన తీసుకెళ్లి హరిమిత యోసేప్ గారు ఒక సమాధిలో తొలిపించబడిన సమాధిలో ఆయన పెట్టేసారు పిల్లలు చూసారా కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఒక నార బట్టలతో ఆయన చుట్టి ఆ సమాధిలో పెట్టేసారు పిల్లలు శుక్రవారం పెట్టారు ఆయన్ని తర్వాత శనివారం ఉన్నారు తర్వాత ఆదివారం ఆయన ఏమయ్యారు కూడా చూద్దాం చూస్తా ఉండండి పిల్లలు అలాగే చూస్తా ఉండండి పిల్లలు ఏమైందో చూద్దాం ఆయన సమాధి పెట్టి సమాధిలో పెట్టేసిన తర్వాత అందరు కూడా వారి ఇంటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు పిల్లలు అంత నిశ్శబ్దంగా ఉంది వాళ్ళు చాలా విచారంతో ఉన్నారు అయ్యో రోజు మనం కేసు అయితే ఉన్నాం కదా ఈ రోజు ఏంటి ఇలా అయిపోయింది మనతో ఇప్పుడు ఏసే లేరు అయ్యో అని కొన్ని వాళ్ళు చాలా బాధపడుతున్నారు చాలా బాధపడతా ఉన్నారు అది బాధపడతా ఉన్న సమయంలో ఏమైందంటే షేర్ స్క్రీన్ రావట్లేదు సౌండ్ వస్తుందా సౌండ్ వస్తుందా వచ్చింది నాన్న వచ్చింది ఓకే పిల్లలు చూస్తా ఉండండి పిల్లలు సమాధిలో నుంచి బయటకు వచ్చేసారు పిల్లలు చూసారా అద్భుతం కదా మన కొరకు ప్రాణం పెట్టని ఏసయ్యా అందులో నుంచి బయటకు వచ్చేసారు ఆయన మన కొరకు ప్రాణం పెట్టారు ఎందుకు ప్రాణం పెట్టారు నిన్ను నన్ను పరలోక రాజ్యానికి ఆయన తీసుకెళ్లడం కొరకు ఈ రోజు మరి అక్కడ మనకి ఏమైనా కనిపిస్తుందా అసలు ఏమైందో ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక్కసారిగా పిల్లలు ఏమైంది ఇప్పుడు సమాధిలో ఏమీ కనిపించట్లేదు ఖాళీ సమాధి ఖాళీ సమాధి ఉంది ఆ ఖాళీ సమాధిలో మోసపని చెప్పి తిప్పట్టుకుంది జాయ్ కళ్ళు ఇలా పెట్టేసి చూస్తున్నాడు జాయ్ ఏమైంది జాయ్ ఏసే ఉన్నారు అక్కడ ఏమైపోయారు వెళ్ళిపోయారా పైకి ఇప్పుడే వెళ్ళలేదమ్మా లేచిన వెంటనే పర్లోకానికి వెళ్ళలేదు ఇంకా మీరు బోల్డ్ లెసన్స్ వింటారు ఎప్పుడు వెళ్ళారు ఎందుకు వెళ్ళారు ఎవరితో మాట్లాడి వెళ్ళారు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంకా లెసన్స్ ఉన్నాయి చూస్తున్నారా కనిపిస్తుంది ఓకే
अका साउंड एवर आवट लगा का निम्मा का ओके पिला लो ऐसे समाध लो ने जो बाइट को अच्छा सर पिला लो आज बोलते हैं कहना चपटल को अच्छा सारे बाइट को चपटल को ना पिला लो ऐसे या मरी अखाने जो बाइट को सारे पुरु ये में इंदो चुदम थरवाता अकड़ की नेलवार इंदो थरवाता मरिया माँ वेल इंदो अकड़ के लिए चूस था अंदर लॉपल की लॉपल के लिए तोंगे चूस नहीं यावरों कान पे चुट लेते अयो ऐसे ले रहे इकड़ा वरों ले रहे अयो ये भी इंदे ये भी इंदे ये भी इंदे अनुकन कबो बापर के इसको बाईट को चिंद वाले की पता होंगे चाला कलवरम चिंदर को भी हम तो अयो ये भी इंदे ना ऐसे अकड़ ले रहे ना ऐसे अकड़ ले रहे अनुकन तो अकड़ आटे आटे तेरी किंदे वाला अंदर के चिप अवेश धरचुवाड़ी मिगल कलवर पड़े अंदक कलवर पड़कड़ शिष्युन चला 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 इसमें मंद चु आये ना भाई पढ़ पोतु आमे भाई टकी अच्छे से नहीं मिला लो पर जो सर हमारी समाज लो एक और नर्क मिला लो समाज लो नहीं ऐसे है ना रा ऐसे ले रहे अगर चिपता रहे वो कदूता अकड़े उन्हीं चिपता उन्हीं नार बटल चुप्ते आय सर कदा पिल उदया सुगंध द्रव्या चुप अरे अड़क वेल्पू तुंगि चूस अटूट तुंगि चूस तुंगि चूस्त अवसर पिल चलवा मन पापम निमित्त मृति पंदे सामधि चेयड़न लेखन प्रकार मूडव दिन लेपड़न आये लेखन प्रकार सामधि लेखन प्रकार आये मूडव दिन सामधि अभी खाली सामधि आ सामधि एवरू लेर कद ओनली नार बटल प्रकन देश महिम कल मारी मन देवड़ सजीव मन को मन को आये प्राण पेटर आये तिगे लेचन देश देवड़ू लेर कदाब मन चलाज मदलकोनी सजीवड़ आ देवि अनेक मंद की सुवारत प्रकटी अकड़े कस्ते पदहार अध्याय में सर्व सृष्टि की वेली सुत प्रकट काबी रोज नीचे मैं सजीवड़ा पुनरुद्धारण आस क्रीस अंदर की चबा पिछल Okay, all to me, Nika. Thank you so much, Nika. Pillalu, 
నీకు అర్థమైందా ఈ రోజు ఏమైందో మనం ఎందుకు యూస్ చేస్తామో ఏసే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నామో థమ్స్ అప్ చూపిస్ అని మీకు అర్థమైంది అంటే వెరీ గుడ్ సో నిమ్మక్క కదా థ్యాంక్స్ చెప్దామా థ్యాంక్ యూ నిమ్మక్క పిల్లలు వెరీ వెరీ గుడ్ చక్కగా అర్థం చేసుకున్నారు అర్థం అయిపోయింది మనందరికి ఈస్టర్ అంటే ఏంటి కదా మరి ఇవాళ ప్రత్యేకంగా మనతో మాట్లాడడానికి దేవుడు ఒక వ్యక్తి నుంచి అడుగుతున్న మన మధ్యలో మరి దేవుని మాటలు వినాలని ఎంత మంది రెడీగా ఉన్నారు మీ తమ్సు చూపించండి ఓకే మరి విందామా మరి వెళ్ళిపోతామా వినడానికి మన మధ్యలో శాలం అంకల్ ఉన్నారు మరి యోగతు శాలం అంకల్ దేవస్థోత్ర సరిగ్గా పన్నెండు నిమిషాల క్రితమే నేను బతికాను ఫుల్ పడుకున్నాను అసలు నా మెసేజ్ విషయం మర్చిపోయాను ఎవరు నాకు రిమైండర్ ఇవ్వలేదు ఎప్పుడో మొన్న ఎప్పుడో అన్నారు కదా అసలు కంప్లీట్ గా నాకు జ్ఞాపకం లేదు అసలు సండే స్కూల్ ఈ రోజు వేస్ట్ నేను మాట్లాడతా అనేసి ఆ పిచ్చర్ కూడా నాకు జ్ఞాపకం లేదు కరెక్ట్ గా పన్నెండు నిమిషాలు అయితే లేచి ఆ అసలు యాక్చువల్ గా జాయిన్ అవ్వబోదు వాట్సాప్ చూసాను ఎందుకైనా మంచిది ఏంటి ఎందుకు చూసేసరికి మిన్ తల్లి అంకుల్ జాయిన్ అవుతున్నారు ఎందుకు అవ్వాలి అని అనుకున్నాను నేను అసలు ఏంటి ఈ రోజు స్పెషాలిటీ అనుకున్నాను అప్పుడు మీ మెసేజ్ అంటే చాలా కంగారు పడ్డాను కదగొబ్బ మొఖం కడుకున్నాను ఇంకా నేను మత్తుగా ఉన్నాను ఇంకా నా ముఖంలో మీకు అది కనిపిస్తుంటది కదా అంటే బహుశా ఎవరైనా ఒకళ్ళు నాకు రిమైండర్ ఇస్తే బాగుండేది నేను చాలా తెలివైన అని అనుకుంటున్నాను మీరు అంత తెలివైన కాదు నేను అన్న మిగతా వాళ్ళకైతే రివ్యూ పిలుస్తాము వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఏం చెప్తున్నారో చెప్పమంటాం మీకెందుకన్నా మీరు స్పాట్ లో చెప్పేస్తారు చెప్పేస్తాను పర్లేదు రిమైండర్ అంటే రిమైండర్ ఇవ్వాలి ఎప్పుడైనా ఏదో దేవుడు నన్ను పునరుద్ధానంతో బతికించాడు కాబట్టి వచ్చాను ఇప్పుడు అలా ఉంది నాకు హఠాత్తుగా బతికినట్టే ఉంది నాకు రైట్ పిల్లలు వండర్ఫుల్ చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధానికి వందనాలు పిల్లల కోసం మరి నువ్వేం దాచించావో నువ్వు ఏమి సిద్ధపరిచావో అదంతా వారి గుండెల్లో నాయన నీవే దాన్ని విత్తమని ప్రార్థిస్తాం ఒక విత్తనాన్ని విత్తినట్టుగా ఒక జీవపు విత్తనాన్ని విత్తినట్టుగా విత్తమని ప్రార్థిస్తాం నీ అద్భుత కార్యం జరిగించి సమయంలో బిడ్డలతో మాట్లాడి దర్శించి పరిశుద్ధాత్మ దేవ నాకు సహాయం చేయి మన అందరికి సహాయం చేయి ఏ సునామలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె ఓకే రష్యా జైల్లో జరిగిన ఒక యథార్థ సంఘటన మీతో షేర్ చేసుకుంటాం ఇది జరిగిందట అంటే బుక్స్ లో చదివా అంతే రష్యా భయంకరంగా క్రైస్తవ వ్యతిరేక రాజ్యం ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా కొత్త పర్లేదు కాని ఒకప్పుడు భయంకరం అంట అస్సలు ఏసు పేరు ఎత్తడానికి వీల్లేదు దేవుడి పేరు ఎత్తడానికి వీల్లేదు అనమాట అంత భయంకరంగా ఉండేది ఆ టైంలో చాలా మంది హత సాక్షులు అంటే ప్రభు కోసం విశ్వాసాన్ని ఒప్పుకుంటూ చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది ఒకసారి ఏమైందంటే చాలా ఇలా యేసు ప్రభువుని రహస్యంగా ఆరాధన చేసుకుండే వాళ్ళని జైల్లో పడేస్తుండేవారు భయంకర హింసిస్తుండేవారు అయినా వాళ్ళ హింసలు తట్టుకుంటూ అంటే ఇప్పుడు తట్టుకోవడం అనే మాట ఎక్కడి నుంచి చదువుతా అంటే దేవుడే ఆ శక్తి ఇస్తాడు మీకు ఎప్పుడు కూడా హత సాక్షులు వాళ్ళ శ్రమల కోసం నేను చెప్పేటప్పుడు నేను కాదు ఎవరైనా చెప్పేటప్పుడు ఒక విషయం జ్ఞాపించుకోండి ఆ సమయానికి దేవుడు గొప్ప శక్తి ఇచ్చేస్తాడు ఆ శ్రమలు మనకు శ్రమలు కాకుండా చేసేస్తాడమట నొప్పి నొప్పి కాకుండా చేసేస్తాడు ఇప్పుడు షడ్రక్ మెషక్ అభ్యర్థిని అగ్ని మంటల్లో పడేశారు వారి అగ్ని వాసన కూడా అంటకుండా చేశాడా లేదా పరిశుద్ధాప్పుడు కదా అలాగే 
ఎలాంటి భయంకరమైన శ్రమలైనా ఆ క్షణానికి అవి శ్రమలు కావు మనకి మనం ఇప్పుడు హ్యాపీగా వర్షిప్ చేయగలం మనం పాటలు పాడుతూ ఎంజాయ్ చేయగలం ఆ శ్రమల్ని తెలుసా మీరు ఎప్పుడైతే ప్రభు కోసం చనిపోతామో నో ప్రాబ్లం అని నిర్ణయం చేసుకున్నారనుకో అప్పుడు ఏ శ్రమ శ్రమ కాదు ఇక ఎంత భయంకరం శ్రమ అయినా సరే అది హ్యాపీగా ఉంటుంది మనకి ఎంజాయ్ చేస్తాం అది ఒక్కటే మీకు ఉదాహరణ షడ్ర మెషక్ అబెద్ నగో వాడు ఏ పెయిన్ ఫీల్ అవ్వలేదు ఆ అగ్ని మంటలు వేసేటప్పుడు అవే వివే అసలు భయం కూడా పడట్లేదు కదా అసలు భయపడలేదు కూడా అంటే ఏంటి అవి వాళ్ళకి అగ్ని మంటలా కనబడలేదు కూడా అసలు వేసేటప్పుడు ఆ అగ్ని మంటలు వేసేటప్పుడు ఆ కనబడిన కాదు అవి అనిపించలేదు కూడా అలాగే షా దానియన్ను షా సింహభూమిలో పడేసేటప్పుడు ఆ సింహాలు సింహాలా కనిపించవు ఆయనకి ఏవో చిన్న చిన్న పప్పీస్ లాగా పెంపుడు కుక్క పిల్లలు లాగా అనిపిస్తాయి దా దానియాలకి ఓకే వండర్ఫుల్ హలో బాయ్ టైటా టాటా అనుకుంటూ అటు మనం తిరిగేస్తూ ఉంటాడు అంతే మనల్ని కూడా రేపు ఉదయం ఎప్పుడైనా ఎవరైనా సింహాల బోనలు పడేసారు మనకు సింహాలు లాగా అనిపించవు అవి మా ఇంట్లో పెంచుకుని పెంపుడు కుక్క పిల్లలు లాగా అనిపిస్తాయి మనకి అలా ఉంటుంది అనమాట శ్రమలాలండి మనకి అవతల వాళ్ళకేమో అమ్మో మనం మనం వీళ్ళు బాగా హింసించేద్దాం అనుకుంటారు కానీ మనకు అవి హింసలు కావు ఓకే రైట్ ఆ రష్యా జైల్లో చాలామంది క్రైస్తవుల్ని జైల్లో పడేశారు వాళ్ళు హింసిస్తున్నారు ఆ జైల్ వార్డెన్ ఒకడు ఉన్నాడు అతనికి చిన్నప్పటి నుండి ఒక కోరిక ఉంది బా దేవుడు లేకపోయాడే దేవుడు ఉంటే ఎంత బాగుండు అనేసి అంటే ఎందుకు అలా అనిపించింది అంటే చిన్నప్పటి నుండి రష్యా రష్యాలో దేవుడు లేడు దేవుడు లేడు ఎల్కేజీ ప్లే స్కూల్ నుంచి అదే చెప్తారు ఎవరు దేవుడు లేడు మనకు మనమే కష్టపడాలి మనకు మనమే కష్టపడి సంపాదించుకోవాలి మనం ఏ అదృష్టం మీద ఆధారపడకూడదు ఏ దేవుడి మీద ఆధారపడకూడదు అసలు దేవుడే లేడు మనకు ఎవరు హెల్ప్ చేయరు మనం కష్టపడి సంపాదించుకొని బతకాలి అలా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు చిన్నప్పటి నుండి చాలా చిన్నప్పటి నుంచి అసలు పుట్టినప్పటి నుంచే నాస్తికులుగానే పెంచుతారు దేవుడు ఇప్పుడు మన మనం పిల్లల్ని ఎలాగైతే దేవుడు దేవుడు ఉన్నాడని పెంచుతున్నామో వాళ్ళు దేవుడు అని పెంచు దేవుడు లేడని పెంచుతారు మనం దేవుడు ఉన్నాడని ప్రతిరోజు ఎలా అయితే నేర్పిస్తున్నామో వాళ్ళు దేవుడు లేడని ప్రతిరోజు నేర్పిస్తుంటారు చూస్తారా రకరకాల ఇప్పుడు మనం చక్కగా పప్పెట్ షో చేసి దేవుడు ఉన్నాడు అంటున్నాం కదా వాళ్ళు పప్పెట్ షో చేసి దేవుడు లేడని నేర్పిస్తారు వాళ్ళు కూడా ఇవన్నీ చేస్తారు దేవుడు లేడని చెప్పడానికి అలాగా బ్రెయిన్ వాష్ చేసేస్తారు వాళ్ళు కాబట్టి ఆ మిలిటరీ ఆఫీసర్ జైలు వార్డెన్ చిన్నప్పటి నుండి ఎలా పెరిగాడంటే దేవుడు లేడు అసలు దేవుడు ప్రపంచం మనుషులు తప్ప మనుషులు జంతువులు కనబడే వస్తువులు తప్ప కనబడకుండా గాలిలో ఎవరు లేరు అని పెరిగాడు కానీ ఆ మిలిటరీ ఆఫీసర్కి కష్టం వచ్చినప్పుడల్లా చ ఒక దేవుడు అనేవాడు ఉంటే బాగుండు చ ఎవరైనా సహాయం చేస్తే బాగుండు ఏంటి ఈ బతుకు ఈ మనుషులు మంచోళ్ళు కారు ఈ మనుషులు ఒకరోజు మంచోళ్ళు ఎవరు ఇంకో రోజు చెడ్డవాళ్ళు ఒకరోజు ప్రేమిస్తారు ఇంకో రోజు ద్వేషిస్తారు చ ఈ మనుషుల ప్రేమ ఫిక్స్ కాదు ఒక మంచి దేవుడు ఉంటే బాగుండే అని అలా అనుకుంటూ ఉంటాడు ఒకసారి జైల్లో అటు ఇటు తిరుగుతుంటాడు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఒక దగ్గర ఎవరో ఇలాగా చూస్తూ అలా ఆశ్చర్యం చూస్తూ ఇతను మాట్లాడుతూ అతను బయటకే మాట్లాడేస్తుంటాడు అబ్బా ఒక దేవుడు ఉంటే బాగుండే అంటుంటాడు అనమాట బయటికి అప్పుడు ఆ జైల్లో ఒక అతను ఆ ఓసలు పట్టుకుని అయ్యా సార్ సార్ ఒకసారి ఇలా రండి రండి ఏమయ్యా ఏమై మీరు దేవుడు ఉంటే బాగుండు దేవుడు ఉంటే బాగుండు అంటున్నారు కదా ఆయన ఉన్నాడు సార్ ఆయన ఉన్నాడు ఆయన నిజం చెప్పా ఏంటది ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు సార్ 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 దయచేసి నా మాట ఏంటండి ఆ దేవుడు ఉన్నాడు 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 నాకు తెలుసు ఏ ఏంటయ్యా నాతో అబద్ధం ఆడుతున్నావు మేము లేదు సార్ ఆయన ఉన్నాడు ఉన్నాడా ఎక్కడున్నాడు చెప్పు ఆయన ఈ భూమి మీద పుట్టాడు సార్ పుట్టాడా ఎప్పుడు చెప్తాను ఉన్నాను సార్ వాళ్ళకు కాముగా ఉండండి ఒక అమ్మాయి అసలు పెళ్లి చేసుకోలేదు చేసుకున్న అమ్మాయి జస్ట్ కన్యా ఆమె వర్జిన్ ఆమెకు ఒక దేవదూత కనిపించాడు కనిపించి ఇదిగో నీ గర్భంలో దేవుడు పుట్టపోతున్నాడు అని చెప్పాడు సార్ ఏ కరెక్ట్ చెప్పి ఏంటే కాకమ్మ కథలు చెప్తున్నాడు నాకు 
ఎవడనుకోలో చిన్నపిల్లని అనుకోలో సార్ 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 ఒక్క మాట అండి సార్ మీరు దేవుడు ఉంటే బాగుండు దేవుడు ఉంటే బాగుండు అంటారు కదా ఆ ఉన్న దేవుడి కోసం చెప్తున్నాను సార్ కొంచెం ఓర్చుకోండి సార్ నన్ను సరే చెప్పు సార్ సార్ ఏమైందంటే అమ్మాయి కడుపులో ఏసయ్య అనే పేరు మీద దేవుడు పుట్టేశాడు పుట్టాడా ఏంటి ఒక మనిషి సహాయం లేకుండా ఒక పురుషుడు సహాయం లేకుండా ఒక స్త్రీ తనకు మాట తనే కనిసిందా ఏంటా చెప్తున్నా సార్ చెప్పేది వినండి సార్ జాతి వినండి రోజు దేవుడు లేడు దేవుడు లేడు దేవుడు ఉంటే బాగుండు ఉంటే బాగుండు అంటారు కదా మీ ప్రశ్న జవాబు చెప్తుంటే మాత్రం ఓపిక వినొచ్చు కదా కొంచెంసేపు సరే చెప్పు జైలు లోపల ఈయన ఉన్నాడు జైలు బయట ఆయన ఉన్నాడు సరే అక్కడ ఇంకెవరు లేరు ఎవరు 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 సెల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ ఆఫీసులో ఒక్కడే వారం నాలుగు తిరుగుతున్నాడు ఇక్కడ సంభాషణ జరుగుతుంది ఓకే ఆ చెప్పు ఏమైంది నెక్స్ట్ ఏంది ఏమండి ఆ అబ్బాయి పుట్టిన తర్వాత ఎంత మంచోడో బాబా బాబా ఒక్క చెడ్డ మాట ఆడడు ఒక చెడ్డ చూపు చూడడు చెడ్డ ఆలోచన లేదు అబ్బాయికి థర్టీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ థర్టీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అంటే ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈ భూమి మీద ఎంతో మంచిగా జీవించాడండి అబ్బా అందరికీ మేలు చేశాడు అందరికీ మంచిగా మాట్లాడాడు అందరికీ మంచి బోధలు చేశాడు ఆ అబ్బా నిజమా చెప్పు చెప్పు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అరే భలే ఉంది చెప్పు చెప్పు గుంటోళ్ళకి కాళ్ళు వచ్చేలా చేశాడు గుడ్డోళ్ళకి కళ్ళు వచ్చేలా చేశాడు వా వా గ్రేట్ చెప్పు చెప్పు ఇంకా ఇంకేం చేశాడు ఇంకేం చేశాడు చచ్చిపోయిన కూడా బతికించాడు సార్ బాబా బాబా వండర్ఫుల్ అండి అమ్మా వెరీ గుడ్ ఇంకేం చేశాడు ఆయన ఆయన అండి మరి చాలా అద్భుతాలు చేశాడు ప్రకృతి మీద గొప్ప అధికారం ఆయనకు ఉంది దెయ్యాల మీద అధికారం ఉంది మరణం మీద అధికారం ఉంది ఆయనకి సమస్య సృష్టి మీద అధికారం ఉంది థర్టీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఈ భూమి మీద మేలు చేస్తూ బ్రతికాడండి ఆ వా గ్రేట్ మరి ఏడి ఆ మంచి దేవుడు ఏడి నాకు కనబడలేదు ఇప్పటి వరకు నాకు ఎవరు చెప్పలేదు ఏంటంటే మరి మీరు చెప్పనిస్తారు కదా చెప్తామంటే మీరు కొట్టేస్తున్నారు మీరు ఎలా చెప్పేది మేము అలా కాదు మరి చెప్పు చెప్పు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు అర్జెంటు నాకు కావాలి ఆయనతో నేను పరిచయం చేసుకోవాలి ఆ దేవుడు ఉంటే బాగుండు ఉంటే బాగుండు ఉంటే బాగుండు అనుకుంటున్నాను ఉన్నాడు అన్నావు ఇప్పుడు ఉన్న దేవుడు నాకు కావాలి ఇప్పుడు అర్జెంటు చెప్పి ఎక్కడ ఉన్నాడు ఉన్నాడు సార్ చెప్తాను కంగారు పడకండి అయితే ఆయన ఏ తప్పు చేయలేదు చెప్పాను కదా కానీ మనుషులు ఆయన్ని చంపేశారు హై కరెక్ట్ చెప్పు ఎవడయ్యా అంత మంచి వాడిని చంపేశాడు ఎవడాడు చెప్పు చెప్పు నిజమాబుద్ధం లేదు చంపేశారండి ఎలా చంపేశారు ఆయన కాళ్ళల్లో మేకులు కొట్టి ఆయన చేతుల్లో మేకులు కొట్టి ఆయన చెర కొరడాలతో ఉళ్ళంతా చీల్ చేసి ఆయన తల మీద ముళ్ళ కీరీటం పెట్టి ఆయన ముఖం మీద గుద్దులు గుద్దేసి సిలువు మీద చంపేశారండి అయ్యో చచ్చిపోయాడా అయ్యో దేవుడు పుట్టాడు చచ్చిపోయాడు రెండు అయిపోయా అయ్యో ఉంటే బాగున్నారు అన్నాను అనుకున్నాను ఉన్నాడన్నావు ఉన్న దేవుడు చచ్చిపోయాడు అంటున్నావు ఎందుకయ్యా నాకు ఉండే పగలు కొడతాయి లాగా అని చెప్పి కిందలు పడి ఓ నేడుస్తాడు అయ్యో దేవుడు ఏమయ్యా వచ్చినప్పుడు చెప్పొచ్చు కదా ఈ భూమి మీద పుట్టినప్పుడు చెప్పొచ్చు కదా నీకోసమే కదా ఎదురుతున్నాను చూస్తున్నాను నేను ఒక ఉంటే బాగుండు ఉంటే బాగుండు అని ఎంతకాలం ఏడుస్తున్నాను అంటే ఆ జైలు అధికారి కింద పడి దొరుకుతూ ఏడుస్తున్నాడు అట అప్పుడు అన్నాడు అయ్యా అయ్యా ఒక్క నిమిషం ఆగండి 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 ఒక గుడ్ న్యూస్ మీకు చెప్పాలి ఏంటయ్యా బాబు చెప్పేసావు కదా గుడ్ న్యూస్ అలా అది బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్పేసావు కదా చచ్చిపోయాడు అన్నావు కదా ఇప్పుడు దేవుడు పుట్టాడు చచ్చిపోయాడు ఇప్పుడు నాకు నేనేం చేసేది ఉంటే బాగుండు అనుకున్నాను అంటే ఉండండి సార్ ఉండండి సార్ ఆ దేవుడు చచ్చిపోయిన తర్వాత ఆయన బాడీని పెద్ద సమాధులు పెట్టేశారు పెట్టేసి బండరాయి మూసేశారు ఎందుకయ్యా నాకు ఉండే పగల కొడతావు చచ్చిపోయాడు అన్నావు ఉంటే బాగుండు అనుకున్న ఆ దేవుడు ఉన్నాడు అన్నావు మంచివాడు అన్నావు చచ్చిపోయాడు అన్నావు సమాధి చేసి నువ్వు సమాధి చేస్తే నాకేం లాభం ఇంకేమి లాభం అయిపోయింది నా పని నా బతుకు అయిపోయింది నేను ఆత్మహత్య చేసుకుని చచ్చిపోతాను ఆ దేవుడు నాకు కనబడలేదు ఆ దేవుడు నాతో మాట్లాడలేదు కాబట్టి నేను చచ్చిపోతే బయట అంటాడు ఆ ఉన్న నన్ను అలా చేయకండి బాబోయ్ ఒక విషయం చెప్తాను అండి ఆయన మూడో రోజున బతికేశాడు ఆ వాటర్ నిజమా బతికేశాడా వా వా ఎక్కడున్నాడు అండి ఇది నేను చెప్తాను ఉండండి ఆ దేవుడు బతికేశాడు నిజమా నిజమా చెప్పాడు ఎలా బతికేశాడు బతికేశాడు తన మాట తానే బతికేశాడు బతికిన తర్వాత అందరికీ కనబడ్డాడు నాకు కూడా కనబడ్డాడు అండి ఎస్ నీకు కూడా కనబడ్డాడా 
ఎలా కనబడ్డాడు నాతో మాట్లాడాడు బైబుల్ చదువుతుంటే నాకు కనబడ్డాడు ఆయన నాతో మాట్లాడాడు ఆయన మనసులో కనబడతాడు ఇప్పుడు నాకు కూడా కనబడతాడా ఎస్ నీకు కూడా కనబడతాడు ఎలా కనబడతాయా ఏం చే చెప్పు 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 ఏం చెప్పు నేను చే ఏం చేయాలి చెప్పు ఆయన నేను పట్టుకోవాలి అంతే నేను మాట్లాడాలి హైఎస్ఐ నాకు కావాలి ఆ దేవుడు నాకు కావాలి నా కోసం పుట్టిన దేవుడు నా కోసం బతికిన దేవుడు నాకు కావాలి చెప్పు 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 ఏం చేయాలి అప్పుడు అయితే నేను చేశాడు చేయండి చేస్తా ఈయన మోకరించాడు జైలు లోపల జైలు బయట ఆయన మోకరించాడు నేను చెప్పినట్టు చెప్పండి ఓకే సర్వ సృష్టికర్త సర్వ సృష్టికర్త మంచి దేవుడా మంచి దేవుడా నువ్వు ఈ లోకానికి వచ్చావని నాకు తెలియదు నువ్వు ఈ లోకానికి వచ్చావని నాకు తెలియదు ఇప్పుడే తెలిసింది ఇప్పుడే తెలిసింది నా పాపాలు క్షమించు నా పాపాలు క్షమించు ఒక్కసారి నాతో మాట్లాడు ప్రభువా ఒక్కసారి నాతో మాట్లాడు ప్రభువా నాకు కనబడు ప్రభువా నాకు కనబడు ప్రభువా నన్ను దర్శించు ప్రభువా నన్ను దర్శించు ప్రభువా ఏసు నామములో ఏసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఇలాగ చిన్న ప్రార్థన ముగించిన వెంటనే గొప్ప వెలుగు వచ్చేసింది అక్కడ హలోయా ఆ జైలు అధికారికి ఏసు ప్రభు ప్రత్యక్షమైపోయాడు ఆ జైలు అధికారి ఎంత సంతోషించాడో గంతులు వేసుకుంటూ దేవుడు దొరికాడు దేవుడు దొరికాడు అబ్బా నాకు దేవుడు దొరికేసాడు ఇంతకాలం ఉన్నాడా లేదా అనుకున్నాను ఉంటే బాగుండా అనుకున్నాను ఓ దేవుడు దొరికాడు దేవుడు దొరికాడు అని అరుస్తున్నాడు అప్పుడు వేరే అధికారులు వస్తున్నారు వచ్చి ఏమిటి ఇతను బాబు ఏమైంది ఆఫీసర్ గారు ఏమైందంటే ఏమైంది ఏంటండి దేవుడు దొరికేసాడు దేవుడు ఉన్నాడు అనగాని ఏం చేత ఆ సంఖ్య వేసేసి అదే సెల్లో పడేశారు అనమాట ఆ సంఖ్య వేసిన ఆయనకి అనవసరం నా దేవుడు ఉన్నాడు నాకు ఒక దేవుడు ఉన్నాడు అబ్బా ఇంతకాలానికి అర్థమైంది ఇప్పుడు నాకు జైల్లో పడేసిన పర్లేదు నన్ను చంపేసిన పర్లేదు ఏం కాదు నాకు దేవుడు ఉన్నాడు హలోయా ఈ విధంగా అది నిజంగా జరిగింది ఆఫీసర్ గారు ప్రభు నమ్ముకున్నారు ఆయన ప్రభు కోసం చివరి కథ సాక్షి అయిపోయాడు కూడా అలాంటి ఎన్నో జరిగాయి ఎన్నో జరిగాయి పునరుద్ధారణ అయిన దేవుడు తన్ను తాను ప్రత్యక్ష పంచుకున్నాడు ఈ ప్రపంచం ఎంతో మందికి ఆయన చనిపోయి తిరిగి బ్రతికాడు కాబట్టే ప్రత్యక్ష పంచుకున్నాడు ఆయన చనిపోయి అలాగే ఉండిపోతే సమాధిలో ఉండిపోతే మనకి రక్షణ లేదు ఈ సంతోషం లేదు ఈ శాంతి లేదు ఈ నెమ్మది లేదు అసలు ఇదేమీ లేదు అసలు పాపాన్ని జయించలేం మనం పరిశుద్ధంగా బతకలేం మనం ప్రశాంతంగా ఉండలేం మనం చనిపోతే ఏమైపోతామో బెంగుతూ ఉంటాం కానీ యేసు ప్రభు చనిపోయి తిరిగి బ్రతికాడు కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో ఎంతోమంది ఎంతోమంది కోట్లాది మంది లక్ మరి ప్రభు ఆయన తెలుసుకున్నారు ఆయన కలుసుకున్నారు ఓకే ఇప్పుడు మీలో ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా ఆయన తిరిగి బ్రతికాడా లేదా అని డౌట్ ఉందా ఉంటే మాత్రం చాలా ప్రమాదం ఎందుకంటే ఆయన తిరిగి బ్రతికితేనే మనం మళ్ళీ తిరిగి బ్రతుకుతాం కదా ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఒక రోజు చెప్తాం ఈరోజు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్ నాలుగో తారీఖు కదా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్ నాలుగో తారీఖు ఇది ఎలా వచ్చింది మనకి ఆయన బ్రతికాడు కాబట్టే వచ్చింది యానో డొమినీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఏడి కదా బీసీ అంటే బిఫోర్ క్రైస్ట్ కదా బిఫోర్ క్రైస్ట్ ఏడి అంటే యానో డొమినీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ డొమినీ అంటే పరిపాలిస్తున్నాడు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఎందుకు బ్రతికి పరిపాలిస్తారు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు బ్రతి పరిపాలించలేరే బ్రతికిన వాడే పరిపాలిస్తాడు కదా కాబట్టి యేసు ప్రభు పరిపాలన చేస్తున్నాడు ఆయన డోమినే డామినేషన్ లో ఉన్నా మనం ఆయన డొమినియన్ లో ఉన్నా మనం ఏడి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డేట్ లేకుండా ఏ కంప్యూటర్ కానీ ఏ ప్రోగ్రామ్ కానీ ప్రపంచంలో ఏ ప్రభుత్వం కానీ నడవదు అంతేనా ఈ డేట్ లేకుండా టైం లేకుండా ప్రపంచంలో ఏమీ నడవదు ఇక ఈవెన్ నాస్తికులు వాళ్ళ కంప్యూటర్ కూడా డేట్ ఉండాల్సిందే ఖచ్చితంగా అంటే యేసు క్రీస్తు బ్రతికి ఉన్నాడని అందరూ నమ్మి తీరాల్సిందే 
అయితే ఆయన బ్రతికున్నాడనే విషయం డేట్ అయితే వాడుకుంటున్నారు ఆయన్ని గుండెల్లో పెట్టుకోలేపుతున్నారు ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా ఏం చేయాలి బ్రతికి ఉన్న దేవుడు బ్రతికి ఉన్న నాకు సహాయం చేస్తున్నాడు ఆయన నాతో ఉన్నాడు ఆయన చనిపోయిన దేవుడు కాదు బ్రతికి ఉన్న దేవుడు ఆయన ఆపత్కాలంలో ఆదుకుని నమ్మదగిన సహాయకుడు ఆయన బతికున్న మనుషులకు బతికున్న దేవుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఏ సమస్య వచ్చినా బాధ వచ్చినా ఒక ప్రార్థన చేయండి ఏసయ్య నా కోసం తిరిగి బ్రతికిన ప్రభు నాకు ఇప్పుడు సహాయం చేయి అడగండి ఏసయ్య నా తిరిగి బతికిన దేవుడ మరణాన్ని జయించిన ఏసయ్య ఇప్పుడు ఈ సమస్యను జయించడానికి సహాయం చేయి ఈ పాపాన్ని జయించడానికి సహాయం చేయి ఈ ఏడుపును జయించడానికి సహాయం చేయి ఈ శాతాన్ని జయించడానికి సహాయం చేయి అని ప్రార్థన చేసుకోవాలి అర్థమవుతుంది ఒకసారి ఇంకొక చిన్న స్టోరీ చెప్తా ఒక అబ్బాయి చిన్నప్పుడు నుండి చర్చికి వెళ్తున్నాడు చర్చి ఎదుట ఒక ఆవిడ కూర్చొని ఆరెంజెస్ అమ్ అమ్ముకుంటుండేది ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండేది అట అమ్మాయి ఎప్పుడు చక్కగా నవ్వుతూ ఉంటుంది అయితే తను నవ్వుతూ నవ్వుతూ ఆ వ్యాపారం చేసుకోవడం అదంతా కూడా నేను చూస్తున్నాడు అలాగ ఫార్టీ ఇయర్స్ అయిపోయాడు ఫార్టీ నలభై సంవత్సరాలు గడిచిపోయాడు ఈ నలభై సంవత్సరాలు కూడా తర్వాత ఈ మధ్యన ఆయన జాబ్ వచ్చింది బయటకు వెళ్ళాడు ఒకరోజు ఆయన మళ్ళీ అదే చర్చకు వచ్చాడు ఈస్టర్ పండుగ ఇలాంటి ఈస్టర్ రోజు ఆ చర్చకు వచ్చాడు వచ్చి కిందకు వస్తు చర్చ అయిపోయిన తర్వాత వస్తుంటే మళ్ళీ ఆ ఆవిడే కనిపించింది కాకపోతే ఫార్టీ ఇయర్స్ పెద్దది అయిపోయింది ముసలావిడ అయిపోయింది అదే నవ్వు ముసలాడైన నవ్వదే అక్కడ ఆరంజేసి నమ్ముకుంటూ చక్కగా అందరితో పరిగణించుకుంటూ నవ్వుతూ ఉంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు అమ్మ ఫార్టీ ఇయర్స్ కిందటి నుంచి నేను చూస్తున్నాను నేను ఇదే చర్చ్ మెంబర్ని ఎప్పుడు నిన్ను నవ్వుతూ చూశాను ఎప్పుడు ఏడ్చినట్టు చూడలేదు బాధగా నీ ముఖం ఎప్పుడు చూడలే ఎప్పుడు చక్కగా నీ ఉన్నావు ఈరోజు కూడా నువ్వు నవ్వుతూనే ఉన్నావు నీ ఆనందానికి కారణం ఏంటమ్మా అని అడిగాడు ఆమె నవ్వుతూ ఆ అబ్బాయి వైపు చూస్తూ ఏముంది బాబు ఏ కష్టమైనా మూడో రోజు తీరిపోవాల్సింది కదా ఎలా ఎలాగమ్మా అంటే ఏముంది గుడ్ ఫ్రైడే నాడు ప్రభు సెలువులు చనిపోయాడు మధ్యలో శనివారం ఆదివారం నాడు బతికేశాడు అంతే మూడో రోజున సమస్య తీరిపోతుంది నాకు నాకు ఎప్పుడైనా సమస్య వస్తే ఓకే యేసు ప్రభు సెలువేయబడ్డాడు అనుకుంటాను ఒకరోజు ఆగుతాను మూడో రోజు రాగానే ఓకే ఇప్పుడు ఈరోజు యేసు ప్రభు తిరిగి బతికాడు కాబట్టి నా సమస్య తీరిపోతుంది అనుకుంటాను అలాగే తీరిపోతుంది ఎప్పుడూ నా సమస్య మూడు రోజులకు మించి లేదు కాబట్టి నా యేసు ప్రభు మూడో రోజు సమాధించి బయటకు వచ్చాడు కాబట్టి నా సమస్య నుంచి నేను మూడో రోజు బయటకు వచ్చేస్తాను ఇంకెందుకు ఏడవాలి ఎందుకు దుఃఖపడాలి నేను సంతోషంగా ఉంటాను అది బా ఏమిటమ్మని ఈ కాన్సెప్ట్ ఎంత అద్భుతమైన నమ్మకం అమ్మని ఇది చాలా బాగా చెప్పావమ్మా అని ఆయన ఎంతో సంతోషపడ్డాడు ఎంతో ఈ ఆ కాన్సెప్ట్ ఆ ఫెయిత్ మనం కూడా అలవాటు చేసుకుందాం యేసు ప్రభు మూడో దా దినాన ఎలాగైతే మరణాన్ని గెలిచి బయటకు వచ్చేసాడో అలాగే మన సమస్య ఏవి ఎక్కువ కాలం ఉండవు ఎక్కువ కాలం ఉండకపోతే ఎందుకు ఏడవాలి మనం ఎందుకు దుఃఖపడాలి ఆయన జయించాడు కాబట్టి మనం జయిస్తాం అంతేనా మూడు నెలల తర్వాత లేచాడు కదా బాధ మూడో రోజు కదా లేచాడు మన కష్టాలు కూడా మూడు రోజుల కంటే మించి ఉండవు అనుకుందాం అంతకంటే త్వరగా తీరుస్తా దేవుడు ఆయన జయించిన దేవుడు మనల్ని కూడా జయమిస్తాడు కదా కాబట్టి ప్రతి ఒక్కడు కూడా ప్రభు నువ్వు మరణాన్ని జయించావు కాబట్టి నేను ఈ సమస్యను జయిస్తాను నువ్వు మరణాన్ని జయించావు కాబట్టి నేను ఈ పాపాన్ని జయిస్తాను ఇలాగ ఆయన పునరుద్ధాన శక్తిని వాడుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను యేసు క్రీస్తు పునరుద్ధాన శక్తి మనకు లైఫ్ మనకు జీవం అంట పునరుద్ధాన శక్తి అంట కదా కాబట్టి అందరు కూడా ఈ రోజు నుండి ఒక ప్రత్యేక ప్రార్థన నేర్చుకుందాం ప్రభు నువ్వు మరణాన్ని జయించావు కాబట్టి నేను సమస్తాన్ని జయిస్తాను నేను కూడా జయిస్తాను ఓకేనా చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం కడుమోసుకోండి యేసు ప్రభు నీకు వందనాలు తండ్రి నువ్వు మరణాన్ని జయించావు మేము కూడా 
మా ప్రతి సమస్యను అనారోగ్యాన్ని మా ప్రతి చింతను బాధను పాపాన్ని బలహీనతని జయిస్తాం తని నీ నామంలో బిడ్డల ప్రభ ఈ మాటల హృదయంలో చక్కగా ముద్రించబడేలా చేయండి రష్యాలో దేవుడు లేడు దేవుడు లేడు అని నేర్పించబడిన వ్యక్తులు దేవుడు ఉంటే బాగుండు దేవుడు ఉంటే బాగుండు అని ఆశించిన వ్యక్తి వ్యక్తులకి నువ్వు ఉన్నావని నిరూపించబడ్డా తండ్రి నేను ఉన్నాను అని వాడవై ఉన్నావు కదా ప్రభు ఎంతో మందికి నేను నేను ప్రత్యక్షపరుచుకున్నావు అలాంటి ఎంతో మంది నిన్ను కనుగొన్నారు నిన్ను ప్రభ తెలుసుకుని నీ కోసం జీవించారు నీ కోసమే చనిపోయారు తండ్రి మాకు ఎంత చక్కగా దొరికావు ఇప్పుడే దొరికావు ఏ కష్టపడకుండా దొరికిపోయావు మాకు కనబడ్డావు మాతో మాట్లాడుతున్నావు మమ్మల్ని దర్శిస్తున్నావు మా కష్టాలు తీరుస్తున్నావు మా బాధలు తీరుస్తున్నావు నాయన నీకు వందనా తండ్రి ఇదిగో మా సండే స్కూల్ టీచర్స్ని అబ్జర్వర్స్ని రిసోర్స్ పర్సన్స్ని మా బిడ్డల్ని అందరినీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాం దీవించు దర్శించు కనికరించు నాయన నీ పునరుద్ధాన శక్తి ప్రతి క్షణం మా హృదయాల్లో అది ప్రకంపించేలా సహాయం చేద్దాం ప్రతి విషయంలో నా యేసు ప్రభు తిరిగి బతికాడు కాబట్టి నేను దీన్ని చేయిస్తాను నా యేసు ప్రభు తిరిగి బతికాడు కాబట్టి నేను ఓడిపోను అని ధైర్యంతో ముందుకు సాగడానికి సహాయం చేసి నీవే మహిమ పొందవని యేసు క్రీస్తు అద్భుతమైన నమ్మకమైన నామంలో ప్రతిమాలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె కరెక్ట్ బ్లెస్ చిల్డ్రన్ ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మ మీతో టైం మీరు కంటిన్యూ చేయండి సాక్ష్యాలు చెప్పిస్తారు ఏం చెప్పిస్తారు పిల్లలు మరి ఎవరైనా సాక్ష్యం చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నారా తెలియనా చెప్తావా ఒకసారి మా డాడీ వర్షం పడేటప్పుడు బైకులు వెళ్ళేటప్పుడు ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఎవరో వెనకాల నుంచి తోసేస్తారు అప్పుడు బైక్ నుంచి కింద పడ్డారు అప్పుడు ఇక్కడ చాలా అద్భుతం దేవుని స్తోత్రం హలోయ హలోయ సూపర్ నాన్న వండర్ఫుల్ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక పిల్లలు ఇంకెవరైనా చెప్తారా భూతాలి చెప్తావా చెప్పు దేవుడు మంచి జ్ఞానం ఇచ్చి మంచిగా బలపరిచి మరి మాట్లాడించాడు కదా దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక పిల్లలు ఇంకెవరైనా చెప్తారా వండర్ఫుల్ 
చిన్న పిల్లలు దేవుడు సహాయం చేస్తారని చెప్తున్నారు పిల్లలు దేవునికి మహిమ కలిగిన కాక మీరు ఇంకా ఇంకా రాబో రోజుల్లో మాత్రమే వాడుకోబడాలని మేము అందరం కూడా ప్రార్థన చేస్తాం ఓకేనా గాడ్ బ్లెస్ యూ నానా ఇంకెవరైనా మన మధ్యలో జోయల్ అన్నయ్య ఉన్నాడు జోయల్ అన్నయ్య ఉన్నారా ఓకే మనం ప్రార్థన చేసాం కదా పిల్లలు జోయల్ అన్న కొరకు అలాగే మన ఫాదర్ కొరకు ప్రార్థన చేసాము మరి దేవుడు ఎలా స్వస్థపరిచాడు ఎలాగా వారు నడిపించాడు ఆ సాక్షం విందాం మా పసికి సేపు ఒక రెండు నిమిషాలు విందాం ఓకేనా జోయల్ అన్నయ్య మాట్లాడినా ఇది కూడా సేమ్ నన్ను అసలు వినపడట్లేదు హలో హలో ఎస్ 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 ఇప్పుడు వస్తుందా నా ఓకే ఓకే సో నేను ఫస్ట్ ఎట్లా జరిగింది అంటే మొత్తం మైక్ దగ్గర పెట్టుకున్నా నా వాయిస్ బాగుంది మైక్ దగ్గర పెట్టుకో వాయిస్ వస్తుంది ఆల్ రైట్ ఆల్ రైట్ సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అంతా ఎప్పుడు జరిగింది అంటే నా ఎగ్జామ్స్ దగ్గర తర్వాత జరిగింది నా ఫస్ట్ నా ప్రీ బోర్డ్ వన్ ఎగ్జామ్స్ జరిగింది ప్రీ బోర్డ్ వన్ ఎగ్జామ్స్ ఫిఫ్టీన్త్ అయిపోయినాయి ఫిబ్రవరి ఫిఫ్టీన్త్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయింది ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన నెక్స్ట్ రోజు అందరు సిక్ అవడం జరిగింది ఫస్ట్ మమ్మీ సిక్ అయింది తర్వాత తమ్ముడు కొద్దిగా సిక్ అయ్యాడు తర్వాత నేను సిక్ అయ్యాను దాని తర్వాత డాడీ అలా నలుగురు ఒకేసారి కానీ మమ్మీకి తమ్ముడికి టూ డేస్ వన్ డే తర్వాత మొత్తం మళ్ళీ బాగానే రికవర్ అయ్యారు నేను కూడా రికవర్ అయ్యాను హాఫ్ డేలో వన్ డేలో డాడీ మాత్రం టూ డేస్ త్రీ డేస్ అట్లానే తీసుకుంది కంటిన్యూస్గా ఎగ్జామ్స్ టైంలో ఇలా జరుగుకుంటే నేను ఎగ్జామ్స్ అని నేను మిస్ అవ్వాల్సి వచ్చేది ఇది దేవునికి స్తోత్రం ఎందుకంటే నేను ఎగ్జామ్స్ టైంలో జరగలేదు ఇది ఎగ్జామ్స్ తర్వాత జరిగింది ఇదంతా సో ఎగ్జామ్స్ ఫిఫ్టీన్త్ అయిపోయినాయి ఫిఫ్టీన్త్ అయిపోయిన తర్వాత సెవెంటీన్త్ ఎయిటీన్త్ నుంచి అట్లా స్టార్ట్ అయింది ఇదంతా తిరగడం హాస్పిటల్స్ వెళ్ళడం రావటం అలా జరిగింది ఫైనల్గా డాడీకి ఫ్రైడే నాకు డేట్ గుర్తు రావట్లో ఫ్రైడే అని గుర్తు నాకు అది ఫ్రైడే మార్నింగ్ డాడీ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యారు అడ్మిట్ అయిన తర్వాత డాడీకి చాలా నీరసంగా ఉందని చెప్పేసి అడ్మిట్ చేశాను వాళ్ళు నిమోనియా ఉందన్నారు నిమోనియా ఉందన్నారు తర్వాత డా డాక్టర్ ఏమన్నారు అంటే డాడీకి ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంది కోవిడ్ ఛాన్స్ ఉంది అన్నారు ఎందుకంటే సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయని సో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే అట్లా ఛాన్స్ ఉంది అన్నారు కానీ మేము ఏమి అది నిమోనియా వల్ల అలాంటివి కనపడుతున్నాయి రియల్గా ఏం కాదని అని మేము అనుకున్నాం సో ఫైనల్గా దానికి ముందు రోజే మేము రిపోర్ట్స్ ఇచ్చాము డాడీ ఆ బ్లడ్ టెస్ట్ సారీ అది నాజల్ టెస్ట్ ఇచ్చారు కోవిడ్కి నాజల్ టెస్ట్ నాజల్ టెస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు నైట్కి వచ్చింది రిపోర్ట్ అదేంటి నెక్స్ట్ డే నైట్కి వచ్చింది అది పాజిటివ్ అని పాజిటివ్ అని వచ్చింది కానీ ఇమీడియట్గా నన్ను మమ్మీని తమ్ముడిని ముగ్గురిని కోవిడ్ టెస్ట్ తీసుకున్నారు ఎందుకంటే మోర్ దెన్ హాఫ్ డే డాడీతో సేమ్ ఆ రూమ్లోనే ఉన్నాం మేము వాళ్ళు ఇచ్చిన రూము సో ఆ రూమ్లోనే ఉన్నాం కాబట్టి నాకు మమ్మీకి తమ్ముడు కూడా కోవిడ్ టెస్ట్ తీసుకోమన్నారు మేము కోవిడ్ టెస్ట్ ఇచ్చాము ఇచ్చిన తర్వాత డాడీ ఇంకా అంబులెన్స్ వచ్చింది ఇంకా డాడీని తీసుకెళ్లారు మేము కొద్దిగా స్వీట్ కేసులో కొద్దిగా సామాన్లు అట్లా పెట్టాము ఇంకా డాడీ వెళ్ళారు కోవిడ్ సెంటర్కి అది వెళ్ళారు డాడీ దాని తర్వాత నా కోవిడ్ మార్క్ టెస్ట్ ఇచ్చాను కదా ఆ కోవిడ్ టెస్ట్లు ఇచ్చిన తర్వాత మరో రోజు 
మరో రోజు డాడీకి ఎస్ఎంఎస్ వచ్చింది ఏంటంటే మా ఫస్ట్ తమ్ముడికి నెగిటివ్ అని వచ్చింది దాని తర్వాత నాకు వచ్చింది నా రిపోర్ట్ పాజిటివ్ అని తెలిసింది డాడీకి దాని తర్వాత మమ్మీకి నెగిటివ్ అని వచ్చింది సో నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళాలని డాడీకి రింగ్ ఫోన్ వచ్చిందంట సో డాడీ చెప్పారు అది అంతా అలా జరిగిన తర్వాత ఇంకా ఫైనల్గా నేను డాడీ ఒకే ఒకే ప్లేస్లో ఉంటే బాగుండేది కదా అని డాడీ మమ్మీ అందరు అన్నారు ఎందుకంటే డాడీ ఒక ప్లేస్లోకి వెళ్ళి నేను ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళి ఆల్రెడీ ఎందుకంటే మేము ఉండేది అబుదాబి సిటీలో ఆ సిటీ పక్కనే అబుదాబిలో దగ్గర ఉంటాం కాబట్టి అబుదాబిలో ఆల్రెడీ టూ టు త్రీ ఫోర్ కోవిడ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి దే ఏ దేంట్లో వేస్తారు తెలియదు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చింది ర్యాండమ్ దాంట్లో వేస్తారు డాడీకి ఏమో అది ఫస్ట్ టైం వచ్చిందంటే అది హాస్పిటల్ పేరు గుర్తు రావట్లేదు కానీ అది ఓన్లీ ఫ్యామిలీస్ ఉండేది కాదు అది ఆ రూమ్ అలాంటి రూమ్లో డాడీని పెట్టారు దాని తర్వాత ఒకే ఒక్క కోవిడ్ సెంటరు ఒకటో రెండో ఉన్న కోవిడ్ సెంటర్స్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీస్ కోసం సో మేము ఎమిరేట్స్ ఫీల్డ్ హాస్పిటల్ ఎమిరేట్స్ ఫీల్డ్ హాస్పిటల్ అనేది ఒక కోవిడ్ సెంటర్ దాంట్లోకి వెళ్తే బాగుండేది ఎందుకంటే ఇద్దరు ఒకే రూమ్లో ఉండొచ్చు ఒక రూమ్లో ఇద్దరు టూ పీపుల్ ఉండొచ్చు అది పర్ఫెక్ట్గా ఉందని చెప్పేసి డాడీ రిక్వెస్ట్ చేశారు అక్కడ వాళ్ళని వాళ్ళు వన్ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ డేస్ టూ డేస్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు అది మళ్ళీ వాళ్ళు ఓకే చెప్పడానికి ఫస్ట్ వాళ్ళు కూడా అంత ఏం ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు మార్చడానికి ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా ఇష్టం లేదు ఇట్లా మార్చడం వాళ్ళకి తలనొప్పి సో వాళ్ళు ఇష్టపడలేదు కానీ లాస్ట్కి టూ డేస్ వన్ అండ్ హాఫ్ డేకి వాళ్ళు చెప్పారు అది ఎమిరేట్స్ ఫీల్డ్ హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేసామని ఫస్ట్ డాడీని షిఫ్ట్ చేశారు తర్వాత నా దగ్గరకు వచ్చారు నేనేం చేశానంటే ఇంకా నేను కూడా త్వరగా త్వరగా సూట్ కేసులు అన్ని డ్రెస్ పెట్టేసేసుకొని ఇంకా నేనేం చేశానంటే ట్యాక్సీలో వెళ్ళాను హాస్పిటల్ దగ్గరికి ఇంటి దగ్గరకు వస్తుంది అనుకున్నాను అంబులెన్స్ నేను ఇంటి దగ్గరికి రాదంట ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళమన్నారు హాస్పిటల్కి వెళ్దామని నా హాస్పిటల్కి వెళ్దామంటే ఇంకా వెళ్ళాలి కదా నా దూరం అది అందుకని నేను ఇంకా నడుచుకుంటే ఎందుకని చెప్పేసి ట్యాక్సీలో వెళ్ళాను ఆ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ కూడా నేనేం తాకలేదు ఎక్కువ ట్యాక్సీలో కూడా మళ్ళీ ఏమైనా అవుతుందని ఆ శానిటైజర్ కూడా కూర్చొని ఎక్కడెక్కడ తాకాను నేను ఆ ట్యాక్సీలో ఆ ట్యాక్సీలో దిగాను దాని తర్వాత సోఫాలో కూర్చున్న హాస్పిటల్ ఎన్నో టచ్ చేస్తాను నేను అసలు నాకు చాలా బాధ వేసింది అది అంత మళ్ళీ కోవిడ్ సెంటర్కి వెళ్ళిన తర్వాత తర్వాత ఫైనల్ వాళ్ళు కూడా తీసుకెళ్ళాను అంబులెన్స్లో తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు డాడీ నేను ఒకే రూమ్లోకి వచ్చాము టూ డేస్ అట్లా అయింది దాని తర్వాత ఆల్మోస్ట్ డాడీ అప్పటికి త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఉన్నారు ఆల్రెడీ సెక్ అవి పాత దాంట్లో అయినా కానీ పాత కోవిడ్ సెంటర్లో అయినా త్రీ టు ఫోర్ డేస్ ఉన్నారు తర్వాత ఇంకా నాతో పాటు ఇంకో వన్ వీక్ ఉన్నారు సో డాడీ టెన్ డేస్ అట్లా ఉన్నారు నేను మాత్రం వన్ వీక్ ఉన్నాను మళ్ళీ నాకేమో కొన్ని ఓన్లీ మల్టీ వైటమిన్ ఇచ్చారు తర్వాత వైటమిన్ సి ఇచ్చారు తర్వాత వైటమిన్ డి త్రీ ఇచ్చారు త్రీ ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు నాకు రోజుకి ఒకటి వేసుకోమని డి త్రీ మాత్రం వీక్లీ వన్స్ వేసుకోమన్నారు సో ఇంకా అంతే నాకు ఏమి ఇంకా ట్రీట్మెంట్ ఏం చేయలేదు ఏం ఇంజక్షన్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు మెడిసిన్ అది అమ్మి త్రీ మెడిసిన్ ఇచ్చారు ఫుడ్ ఇచ్చారు టయానికి అంత ఇంకేం చేయలేదు వాళ్ళు నాకు డాడీకి కూడా కొద్దిగా సింటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొద్దిగా ఇంజక్షన్స్ అని ఇచ్చారు కొద్దిగా రెస్ట్ తీసుకోమన్నారు చాలా చేశారు డాడీకి అయితే నాకేం చేయలేదు నాకైతే అట్లా చేశారు మూడు టెస్ట్ చేశారు నాకు ఫస్ట్ టెస్ట్లో పాజిటివ్ అని వచ్చింది వాళ్ళు చేసినప్పుడు సెకండ్ టైం వాళ్ళు చేసినప్పుడు మూడు టెస్టులు చేశారు అక్కడ ఆ కోవిడ్ సెంటర్లో దాంట్లో ఫస్ట్ టెస్ట్లో పాజిటివ్ అని వచ్చింది కానీ మిగతా రెండు టెస్ట్లో నెగిటివ్ అని వచ్చింది డాడీకి ఏమో డాడీకి కూడా చేశారు ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ చేసి ఉంటారు డాడీకి డాడీకి ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ చేస్తే దాంట్లో త్రీ టైమ్స్ డాడీకి నెగిటివ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది సో ఫైనల్గా మేము అందరం ఇంకా ఆ కోవిడ్ సెంటర్ నుంచి వచ్చేసాం దేవుడు చాలా హెల్ప్ చేశారు అసలు చాలా అసలు అది ఇంకా నాకు షాక్లోనే ఉన్నాను నేను ఇంకా సో దేవుడు చాలా సహాయం చేశారు మొత్తం నడిపించాడు అక్కడ అక్కడ హా డాక్టర్స్కి మంచి మనసు కూడా అనుగ్రహించారు అంటే మాతో నర్సెస్ కూడా వాళ్ళు కొద్దిగా మాట్లాడే మంచి మనసు వాళ్ళే వాళ్ళు ఫ్రీగానే మాట్లాడుతున్నారు సో వాళ్ళందరినీ దేవుడు మాకు అనుగ్రహించాలి అంటే సిచ్యువేషన్ అనుగురించారు కానీ ఎలాగైనా ఎట్లా తీసుకెళ్ళినా కానీ దేవుడు మాతోటే ఉండి తోడుగా ఉండి నడిపించాడు ఎక్కడ కూడా అలోన్గా ఉన్నామని అనిపించలేదు నాకైతే దేవుడు నా మనకు మహిమ పిల్లలు విన్నారా కదా దేవుడు ఎన్నడు మనల్ని వినడు ఎప్పుడు మనల్ని చూస్తూనే ఉన్నాడు కదా మనకు సహాయం చేయవాడు ఆయన కాబట్టి సమస్తం దేవుని మహిమపరిచే రీతిగానే
జోదన్ గగ్గర్ ఓకేనా నేను పాట పంపిస్తాను పాట ఏంటో రెండు మూడు సార్లు వింటూ దాని తర్వాత ఇంట్రడక్షన్ ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పండి నాన్న తర్వాత నెక్స్ట్ డే సిక్స్త్ నా వచ్చేసి గ్రీష్మ గ్రీష్మ ఉందా గ్రీష్మ క్యాప్టెన్ తనకి మెసేజ్ పెడతాను అండ్ సెవెంత్ నా వచ్చేసి రూత్ ఓకే రూత్ నీ కూడా నేను వాట్సాప్ లో పాట పంపిస్తాను రెండు మూడు సార్లు విని ఇంట్రడక్షన్ ప్రిపేర్ అవున్నాన ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ సెవెంత్ నా ఓకేనా ఓకే ఓవర్ టు సుష్మిత క్లోజింగ్ ప్రేయర్ పిల్లలు మనందరం ప్రేయర్ చేసుకుందామా అందరు కూడా మేము ప్రేయర్ పోషన్ వచ్చేరీ గుడ్ పిల్లలు లెట్స్ ప్రే మమ్మల్ని విక్కిగా ప్రేమించిన మా తండ్రి మా పర్లోక ప్రీ తండ్రి మీ నామమ్మకు స్తోత్రం తండ్రి మరి ఒకసారి ప్రవ్వ అయినా ఈ ఈ సండే స్కూల్ లో అయినా ఆరోగ్యం అంత తండ్రి వేసి ముగించుకొని ప్రవ్వ ప్రవ్వ ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీలో ప్రవ్వ మీ సహాయం కోరం ప్రవ్వ మీరు ప్రతి దాంట్లో పని తండ్రి మీ సహాయం అందించారు ప్రవ్వ పిల్లలందరితో కూడా మీరు మాట్లాడారు ప్రభు స్తోత్రం తండ్రి మా అందరి మధ్యలో మీరు ఉన్నారు ప్రభు స్తోత్రం తండ్రి మన ప్రతి ఒక్క పిల్లల్లో ప్రభ మీరు కారం చేస్తున్నందుకు స్తోత్రం ప్రభ మన యాక్షన్ సాంగ్స్ పడితేవా మీరు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభ మన ఫస్ట్ గా చెప్పిన వాక్యాన్ని పడితేవా నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం నాన్న దాన్ని దాన్ని బట్టి ప్రభు వేసి మేము పునరు దాని శక్తిని ప్రతినిత్యం మా జీవితంలో ప్రభ మేము అవైల్ చేసుకునే యొక్క కృపను మాకు దయచేసినందుకు స్తోత్రం ప్రభ అది మీరు బ్రతికి ఉన్నారు మీరు తిరిగి లేచారని మీరు ఇప్పుడు కూడా మాతో ఉన్నారని ప్రభు ప్రతినిత్యం ఆ పునరు దాని శక్తితో మేము నిత్యము జీవిస్తున్నామనే ఒక నిశ్చయతను నిత్యము ప్రభు ఏ కష్టంలో అయినా మేము గుర్తుంచుకొని ప్రభ ముందుకు నడిచే కృపను మాకు దయచేయండి నాన్న మన పిల్లలందరూ సాక్ష్యం చెప్పారు ప్రవ్వ రూ జోయ్ సెలీనా అండ్ జోయల్ ప్రవ్వ ఆ చిన్న చిన్న బిడ్డల్లో ప్రభు మీరు నాయన నాడుతున్న విశ్వాసాన్ని బట్టి స్తోత్రం ప్రవ్వ జీవితాలు మీరు చేస్తున్న కార్యం బట్టి స్తోత్రం ప్రవ్వ ప్రవ్వ సమస్తమైన మహిమా ఘనత నీకే ప్రవ్వ జోయల్ జీవితంలో ప్రవ్వ వారి కుటుంబంలో మీరు చేసిన తన స్వస్థతను బట్టి అద్భుత కార్యాన్ని బట్టి తండ్రి ఓ ఆధారణ బట్టి తండ్రి మీకే స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నాయన ఇంకా నువ్వు తండ్రి వేసే ప్రతి ఒక్క నాయన బిడ్డను బట్టి తండ్రి మీకే స్తోత్రం చెల్లిస్తాం తండ్రి వారందరి జీవితాల్లో ప్రభు ప్రతి దినము ప్రభు మీరు విశ్వాసంలోను తండ్రి మీలోను తండ్రి వేసే వారందరిని ఎదుగు ఎదిగిస్తున్న విధానం బట్టి స్తోత్రం చెల్లిస్తాం తండ్రి నాన్న సండే స్కూల్ టీచర్స్ బట్టి స్తోత్రం ప్రవ్వ రిసోర్స్ పర్సన్స్ బట్టి స్తోత్రం ప్రవ్వ నా పాస్టర్స్ బట్టి దేవా నీకే స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రవ్వ నా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ రాకుండా ప్రభు దినమంతి ప్రవ్వ నాయన ప్రేయర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మీ కృప దయచేసినందుకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు నా బిడ్డల ప్రవ్వ ఈ దినమంతి ప్రవ్వ ఈ ఆరాధన ఈ రోజు పునరుద్ధాన ఆదివారం నా ఆరాధన మేమందరము జరిగించుకుని ఉండగా ప్రతి రోజు కూడా ప్రభు ఈ దినం ఒకటే కాకుండా ప్రభు మేమందరం మేము పునరుద్ధాన శక్తిని జ్ఞాపకం చేసుకుని దానిలో నిరుగమ జీవించే కృప మాకు దయచేయమని ప్రతి ఒక్క బిడ్డల్ని చిన్న బిడ్డని తండ్రి అందరినీ మమ్మల్ని మమ్మల్ని కూడా ఆశ్రవదించమని ప్రార్థనాల నుంచి మీకే స్తోత్రం చెల్లిస్తూ నీ చిత్తం అయితే మరి ఒక దినము ప్రభు రేపటి దినం మన ప్రభు మేమందరూ కూడు కనిపిస్తుంచే కృప దయచేయమని కేసు నామం మేము ప్రార్థన అడి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ Our Father, who is in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive our trespasses as we forgive the Christians. Give us not into temptation, but deliver us from evil. For thy name is the kingdom, the Father, and the glory forever and ever. Amen. Amen. Hello, come and say, Nama, Tenri. Ni Nama, Pashita, Pashparan, Gaka. Ni Rajyam, Gochin, Gaka. నీ చిత్తం పల్లోక వంద నెరవేనట్లు భూమి అంద నెరవేను గాక అందిన ఆహారం నేను మాకు దయచేయు మా అపరాధం చేసిన వాడిని మేము క్షమించిన ప్రకారం మా అపరాధం క్షమించు మా అపరాధం చేసిన వాడిని మేము క్షమించిన ప్రకారం మా అపరాధం క్షమించు మా చోదనలు తెగం తీయని తగిన అందుకనుక రాజు శక్తి మహిమ నేంద్రం నీవైన స్వామి ఆమె పరమచంద్ర యొక్క ప్రేమ మన రక్షకులైన యేసుక్రీస్తుకి అద్భుతమైన కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి అన్యోన్య సహవాసము శాంతి సమాధానం ప్రతి బిడ్డకు వారు వారి కుటుంబ సభ్యులు సండే స్కూల్ టీచర్స్ కి రిసోర్స్ పర్సన్స్ కి అబ్జర్వర్స్ వారి కుటుంబాలకు తోడేండి ఓకే సండే స్కూల్ గ్రూప్ లో పెడదాం ఎస్ అమ్మా చేసి పెడతా